அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் அருண்குமார் பாரதி சேஃப்டி ட்ரைனிங்கெலாம் நம்ம நிறைய தலைப்புகளில் பல விதமான இடங்களில் போய் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் எங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா தமிழில் நீங்கள் நிறைய சேஃப்டி ட்ரைனிங்கை ஒரு வீடியோ வடிவத்தில் நீங்கள் வெளியிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய தொழிற்சாலையிலேருந்து நண்பர்கள் கேட்டுக்கிட்டாங்க ஸோ அவங்க வேண்டுகோளுக்கு நாங்க பல்வேறு தலைப்புகளில் நம்ம தமிழில் இந்த யூடியூப் சேனலில் வெளியிடுறதா நம்ம முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இந்த யூடியூப் சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன தலைப்புகளில் தமிழில் பயிற்சி வேணும் அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எல்லா பயிற்சிகளும் நாங்கள் வீடியோ வடிவத்தில் இலவசமாக கொடுப்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் கன்ஃபைன் ஸ்பேஸ் என்ட்ரி சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் நான் வருக வருகை என்று வரவேற்கிறேன் என்னுடைய பேர் அருண்குமார் பாரதி சீனியர் மேனேஜர் ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இன் சர்வம் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய கன்ஃபைன் ஸ்பேஸ் என்ட்ரியில் பல விதமான முக்கியமான விஷயங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது எந்த அளவுக்கு ஆபத்தான ஒரு விஷயம் அதில் வரக்கூடிய விபத்துக்களை எப்படி நான் வந்து தவிர்ப்பது ஸோ எப்படி நம்ம வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது இன் கேஸ் அதையும் மீறி ஏதாவது விபத்து நடந்ததுன்னா அதிலிருந்து எப்படி நம்ம பர்சனை வந்து காப்பாற்றுறது இது மாதிரி பல விதமான விஷயங்களை இந்த ட்ரைனிங்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல கன்ஃபைன் ஸ்பேஸ் அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆபத்தான விஷயம் அப்படின்றத நம்ம எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஒரு தொழிற்சாலை விபத்துக்களில் ஒரு டாப் த்ரீ விபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்ஃபைன் ஸ்பேஸ் ரெண்டாவது இடத்துல வருதுங்க ஸோ முதல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் அண்ட் ஹைட் ஸோ உயரத்தில் வேலை செய்கிறது இரண்டாவது இடம் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபைன் ஸ்பேஸ் மூணாவது எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் அந்த அளவுக்கு இந்த கன்ஃபைன் ஸ்பேஸில் என்ன ஆபத்து இருக்குது அப்படின்றது இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் கன்ஃபைன் ஸ்பேஸ் எந்த அளவுக்கு ஆபத்து இதே ஒரு சீக்வன்ஸில் தான் நடந்திருக்கு Something's wrong with Alan. I'm going down to help him. Call 911. No, wait. Don't go in the tank after him. Richard, did you hear me? Hang on, Alan. I'll be right there. ஸோ இந்த வீடியோ நல்லா பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லா விதமான கன்ஃபைன்ஸ் ஃபேஸ் விபத்துக்களும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு இதில் தான் நட இந்த ஒரு பேட்டர்னில் தான் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஏன்னா ஒரு பர்சன் உள்ளே போய்ட்டு ஒர்க் பண்ணுறாரு அவர் திடீர்னு வரலை உடனே மேலே இருக்கிறவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த ஏர்லைன்ற பர்சன் வரலையேன்னு சொல்லிட்டு அவர் மறுபடியும் உள்ளே போகிறாரு அங்கே கீழே இருக்கிறவர் போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பட் அதையும் மீறி அவர் உள்ளே போகிறாரு ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருமே அங்கே ஃபெயிண்ட் ஆகிட்டு இறந்துடுறாங்க அப்போது இதை ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா இது மாதிரியான விபத்துக்களை நம்ம வந்து தடுக்க முடியும் ஸோ அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கன்ஃபைன் ஸ்பேஸ் விபத்துக்களில் நடந்த உயிரிழப்புகளில் ஒரு விதமான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர் நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது எந்தெந்த பகுதியில் எந்தெந்த விதத்தில் அவங்க மக்கள் வந்து உயிரிழந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் யார் இறந்திருக்காங்கன்னா சூப்பர்வைசர் இல்லை வந்து உயர் அதிகாரிகள் ஏன்னா அவங்க தான் அவங்கள போய் காப்பாற்றணும்னு ட்ரை பண்ண போயிருக்காங்க ஸோ அதில் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் பீப்புள் அவங்க இறந்திருக்காங்க அறுபத்தி நாலு பர்சன்ட் சதவீதமான பீப்புள் இறந்தவங்க யாருன்னா அங்கே போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒரு ஆர்வத்திலேயோ இல்லை முறையான சரியான ஒரு தகவல்கள் இல்லாமலேயோ தேவையில்லாத இடத்துல போயிட்டு அவங்க என்ட்ரு ஆனதால் அறுபத்தி நாலு சதவீதமான உயிரிழப்புகள் அங்கே நடந்திருக்கு அறுபத்தி ஆறு பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல நடந்திருக்குன்னா மெயினாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறதே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டாண்டர்டில் சொல்லியிருக்கிறது தான் அண்ட் சிவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் தென் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆபத்தோட அந்த இன்டென்சிட்டி லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இது மாதிரி பிளான்ட்டில் அறுபத்தி ஆறு சதவீதமான பீப்புகள் வந்து இறந்திருக்காங்க அடுத்தது எழுபத்தெட்டு சதவீதமான பீப்புள் இறப்புக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக சொல்லப்படுறது ரெண்டு ஒன்று ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஆக்சிஜன் டெஃபிஷியன்சி அதுக்கு அப்புறம் வந்து ஐடிஎல்ஹெச் டாக்ஸிக் அதாவது ஒரு கெமிக்கலோட லெவல் வந்து இமீடியட்லி டேஞ்சரஸ் டு லைஃப் அண்ட் ஹெல்த் அந்த லெவலுக்கு கிராஸ் பண்ணி போயிடுச்சு அப்படின்னா அங்கே மனிதர்கள் இறக்க விழுந்துருவாங்க அது எழுபத்தெட்டு பர்சன்ட் மாதிரி தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா சரியான முறையான கன்ஃபைன் ஸ்பேஸ் ட்ரைனிங் கிடையாது உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ப்ரிப்பரேஷன் உடல் தகுதி அவருக்கு என்ன வேணும் அவருக்கு என்னென்ன சாதனங்கள் வேணும் அவர் என்னென்ன விதமான ப்ராக்டிஸ் ஸோ அவங்க பண்ணணுன்ற மாதிரியான ஒரு முறையான ட்ரைனிங் இல்லைன்னா அங்கே தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் அங்கே உயிரிழப்
சரியான மானிட்டரிங் எக்யூப்மெண்ட் அங்கே இருக்கக்கூடிய வாயுக்கள் சரியான முறையில் இருக்கா ஆக்சிஜன் பிராண வாயு சரியான அளவில் இருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது விசவாயுக்கள் அங்கே இருக்கா இது மாதிரியான வாயுக்களை சரியாக மெஷர் பண்ணாமல் இருந்தால் நூறு சதவீதம் அங்கே இறப்புகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு புள்ளி விவரத்துக்கு அப்புறம் இதுக்கு மேலே எந்த ஒரு கன்ஃபைன் ஸ்பேஸ் ஒர்க்லையும் ஒரு உயிரிழப்பு கூட வரக்கூடாது அதை எப்படி நம்ம ப்ராப்பராக அதற்கான ஒர்க் டிசைன் அதற்கான திட்ட வரைவை எப்படி நம்ம தயார் செய்கிறது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கன்ஃபைன்ஸ் ஃபேஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் ஓஷா ஆக்குபேஷனல் சேஃப்டி ஹெல்த் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அவங்க கன்ஃபைன்ஸ் ஃபேஸை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு மூணு விதமான கிரைட்டீரியா டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான ஒரு பிக்சரை பார்க்குறீங்க ஒரு பிக்சர் வந்து ஒரு பக்கெட்டை ஒருத்த ஒரு தலையில் கவுத்த மாதிரி உட்காந்துருக்காரு இது கன்ஃபைன்ஸ் ஃபேஸாக இல்லை பக்கத்தில் இருக்க அந்த தானியங்கள் அந்த நெல் சேகரிக்கக்கூடிய அந்த இடம் வந்து அது கன்ஃபைன்ஸ் ஃபேஸாக அப்படின்னு பார்த்தாலே உங்களால் லாஜிக்காக சொல்ல முடியும் ஸோ இரண்டாவது அந்த நெல் சேகரிக்கும் ஸோ அந்த ஒரு அந்த பத்தாயம் என்று சொல்லப்படக்கூடியது தான் அது கன்ஃபைன் ஸ்பேஸ் இது ஏன் இதை நம்ம கன்ஃபைன் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிரைட்டீரியா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆள் ஒரு மனிதன் உள்ளே போகிற அளவுக்கு அங்கே இடம் இருக்கணும் ஒரு ஆறு அடின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆறு அடி அளவுக்கு ஒரு மனிதன் போகிற அளவுக்கு அங்கே இடம் இருந்ததுன்னா அது கன்ஃபைன் ஸ்பேஸில் கிரைட்டீரியா நம்பர் ஒன் ஸோ அடுத்த கிரைட்டீரியா என்ன அப்படின்னா அங்கே உள்ளே போயிட்டு வர்றதுக்கு லிமிட்டடாக தான் என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் இருக்கணும் ஸோ அவர் வந்து ஈஸியாக உள்ளே போயிட்டு ஈஸியாக வெளியில் வர முடியாது கொஞ்சம் ஸோ குறுகலான ஒரு இடத்துல தான் போவதற்கான வழி அதே மாதிரி குறுகலான ஒரு வெளியில் வரக்கூடிய வழி ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது கிரைட்டீரியா லிமிட்டட் ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃபார் என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் அடுத்தது மூணாவது என்னென்னா அந்த கன்ஃபைன்ஸ் ஃபேஸ் வந்து அவங்க அப்படி டெய்லி கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ண வேண்டிய அதுக்காக டிசைன் பண்ணப்பட்டது கிடையாது அதிலேயே போயிட்டு அவங்க ரெகுலரான வேலையை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வருடத்திற்கு ஒரு முறையோ இரு முறையோ தான் அதை அவங்க தொடர்ந்து ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரியான சுச்சுவேஷன் இருக்கிறது இந்த மூணு கிரைட்டீரியாவை எதெல்லாம் மீட் பண்ணுதோ அது எல்லாமே கன்ஃபைன் ஸ்பேஸ் ஸோ ஆஸ் பர் ஓஷா டெஃபினேஷன் இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய டனல்ஸு ஒரு குகை ஒரு கிணறு அண்ட் மேன் ஹோல் தென் சப் செல்லுலார் தென் கல்வர்ட் டேங்கு மெயினாக தென் கோல் ஸ்டோரேஜு தென் சைலோஸு இது எல்லாமே வந்து கன்ஃபைன் ஸ்பேஸ் ஓகே ஆனால் இந்த கேட்டகரி எதுனா இது வந்து பர்மிட் ரெக்வேர்டு கன்ஃபைன் ஸ்பேஸ்னு சொல்கிறோம் இது என்ன பர்மிட் ரெக்வஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸ் வேஸ்னா இங்கே ரிஸ்க் லெவல் அதிகம் இங்கே உள்ளே போகிறவருக்கான ரிஸ்க் லெவல் அதிகம் அப்போ முறையான ஒரு ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் பண்ணி தான் இதுக்குள்ளே நம்ம பர்சனை நம்ம அனுப்புகிறோம் ஓகே அந்த கன்ஃபைன்ஸ் ஸ்பேஸ் அப்படின்றத தெரிஞ்ச உடனே வாட் இஸ் மீன் பை கன்ஃபைன்ஸ் ஸ்பேஸ் என்ட்ரி இதில் தான் எல்லோரும் ஒரு விஷயத்தை முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கணும் கன்ஃபைன்ஸ் ஸ்பேஸ் என்ட்ரின உடனே உள்ளே ஒரு ஆள் போயிட்டு முழுவதுமாக வேலை செய்வது மட்டும் இல்லை இன்னும் ரெண்டு கிரைட்டீரியா இருக்குது இப்போ இந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒரு கன்ஃபைன்ஸ் ஸ்பேஸுக்குள்ளே ஒரு மனிதர் அவர் உள்ளே முழுதாக போயிட்டார் ஸோ இது கன்ஃபைன்ஸ் ஃபேஸ் என்ட்ரி ஆனால் இது மட்டும் இல்லை அதிக ஆபத்து நிறைந்த பர்மிட் தேவைப்படக்கூடிய கன்ஃபைன்ஸ் ஸ்பேஸில் ஒரு மனிதனுடைய பாதி உடல் சென்றாலும் அதுவும் கன்ஃபைன்ஸ் ஃபேஸ் என்ட்ரி தான் அதுலேயும் ஒரு மனிதன் உள்ளே போனால் எந்த அளவுக்கு ஆபத்து இருக்கோ அதே போல் ஆபத்துக்கள் இருக்குது அப்புறம் மூணாவது கேட்டகிரி அவருடைய பிரீதிங் ஜோன் அந்த சுவாச மண்டலம் இருக்கு இல்லையா முகம் அது அந்த கன்ஃபைன்ஸ் ஃபேஸுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இந்த பிக்சரில் காமிக்கிற மாதிரி அவர் எட்டி பார்த்தாருனா கூட அதுலேயும் பலவிதமான ஆபத்துகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ கன்ஃபைன்ஸ் ஸ்பேஸ் என்பது என்ட்ரி என்பது ஒரு மனிதன் உள்ளே போனால் மட்டும் இல்லை இந்த மூணு செயல்களில் எது இருந்தாலும் அதை நம்ம கன்ஃபைன்ஸ் ஸ்பேஸ் என்ட்ரியாக கன்சிடர் பண்ணி இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரியான பாதுகாப்பு மெஷர்ஸ் சேஃப்டி மெஷர்ஸை நம்ம எடுக்கிறோம் அப்புறம் ஒரு சில கன்ஃபைன்ஸ் ஸ்பேஸ் இது மாதிரி பார்க்குறத வந்து ஒரு ஓப்பன் ஒரு டிக் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இது எல்லாமே வந்து நான் பர்மிட் ரெக்வேர்டு அதாவது இது உள்ளே போகிறதுக்கான ஒரு மினிமம் பர்மிஷன் வேணும் ஆனால் இதில் வந்து ஒரு பெரிய டேஞ்சரஸ் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்போ இது வந்து நான் பர்மிட் ரெக்வேர்டு கன்ஃபைன்ஸ் ஸ்பேஸ் அப்படின்ற கேட்டகரியில் வருது ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ கன்ஃபைன்ஸ் ஸ்பேஸில் எப்படி ஒரு விபத்துகள் நடக்குது அந்த விபத்து நடந்ததில் எந்தெந்த ஒரு டைப்பில் எந்தெந்த ஒரு காரணங்களிலால் மக்கள் இறந்து அந்த கன்ஃபைன்ஸ் ஸ்பேஸில் ஓஷா சொல்லக்கூடக்கூடிய மூணு கிரைட்டீரியா என்ன அதில் ரெண்டு வகை பர்மிட் ரெக்யூர்டு கன்ஃபைன்ஸ் ஸ்பேஸ்னா என்ன நான் பர்மிட்